ティードです。熱くなってそのまま足しでクーラーもかけなきゃ。水水でもあるね。うん。心配なんです。寝ててもめっちゃしょうがからね。うん。だその辺は苦労はしてるけども。救急救命士の佐々木さんはお年寄りが避けがちなエアコンを効果的に使うなど。日頃から注意してほしいと呼びかけています暑さを我慢する傾向にありますのでこまめな水分補給とあとはその温室度計を見て客観的にこう室内の温度管理をしていくというところが大切だと思いますでは注意していても熱中症になってしまった場合どうしたらいいのでしょうか日陰のですね、涼しいところ、風が吹くようにして、首ですとか、あとは脇ですとか、あとはその、物につけないですね、そういったところにあの冷却パックなどを当てて、まあ、あとはですね、えー、と服を脱がせて、例えば汗で濡れているとですね、それであの、着て、染みつくなってますので、服を脱がせてですね、そこにあの、ひびきなどで、えー、と体を濡らして、内側で合うのでそれでこうその水分を引き立ててこう体温を下げていく方法がいいと思いますうん注意すべきは湿度を持つということなんですけどあんまり気圧が高くないわけですねまあ皆さんも繰り返し思いますけどどうしても気温に気温に気温に気温に気温に気温に気温に気温に気温に気温に気温に気温に気温に気温に気温に気温に気温に気温に気温に気温に気温に気温に気温に気温に気温に気温に気温に気温に気温に気温に気温に気温に気温に気温に気温に気温に気温に気温に気温に気温に気温に気温に気温に気温に気温に気温に気温に